ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ మనుగడ కోల్పోకుండా ఉండేందుకు ఎవరో ఒక నాయకుడు కావాలి అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అనుకోకుండా ఆ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ అయ్యారా అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం ఎందుకు అంటే ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అంటే బీజేపీతో తనకు ఎలాంటి వ్యతిరేకత లేదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎలాంటి వైరుధ్యం లేదు అమిత్ షా గారు అంటే నాకు చాలా అభిమానం మోడీ గారు అంటే అభిమానం నాకు బీజేపీ అంటే చాలా అభిమానం అని చెప్పడం ఆయన బీజేపీతో సఖ్యతగానే ఉండేందుకు సిద్ధంగా ఉండడం అదే టైంలో తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ అలాగే జనసేన ఈ మూడు కలిసే ముందుకు వెళ్ళబోతాయి ఇక నుంచి అని ఒక సంకేతాలు ఇటు ప్రజలకి అలాగే వైసీపీలో ఉన్న నాయకులకి అలాగే జంపింగ్ క్యాండిడేట్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా ఒక అవగాహన రావడంతో వెళ్లాల్సిన నేతలు ఆగిపోయారా అంటే వెళ్లాల్సిన నేతల్ని అంటే ఫిరాయింపుకు ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారో జంపింగ్ జిలానీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఒక అయోమయాన్ని గురి చేసి వెళ్లకుండా ఆపేందుకు ఒక వ్యూహం రచించారా అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్న అంటే ఆ వ్యూహం ఎలా ఉంది ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలో ఉంది నెక్స్ట్ కనుక వైసీపీని ఢీకొట్టాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక మూడు పార్టీలు కలిసి ముందుకు రాబోతున్నాయి ఆ మూడు పార్టీలు ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ టీడీపీ అలాగే జనసేన వీళ్ళు కలిస్తే కనుక ఒకవేళ ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత కూడగొట్టుకుంటే వైసీపీ ఆ వ్యతిరేకతతో పాటు ఉన్న నాయకులు కూడా ఎందుకు పార్టీ మారిపోవడం ఇదే పార్టీలో ఉంటే బెటర్ కదా అని ఆలోచించుకునేలాగా పవన్ కళ్యాణ్ ఈ తరహా మాటలు మాట్లాడారా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా చాలా కథనాలు వెలువడుతున్నాయి కానీ వాటి వెనక వాస్తవాలు నిజాలు ఏంటనేది రాజకీయ నాయకులు ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే కనుక ప్రస్తుతం నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ ఒకేసారి ఆ నూట యాభై ఒక్క స్థానాలను కోల్పోయి తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్న పరిస్థితికి వచ్చేసి అంత సీన్ ఉందా లేదా అనేది ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇచ్చిన హామీలను ఆయన నెరవేరుస్తున్నారు సంక్షేమం అభివృద్ధి ఇవన్నీ ప్రజలకు అందుతున్నాయి ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ ప్రతి ఈ ఆరు నెలలో ఏం చేశారు అనేది లెక్కలు ప్రజలకు కనబడుతున్నాయి వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు అలాగే ఇంకా ఏం చేయబోతున్నారు అనేది కూడా ప్రజలకు కనిపిస్తూ ఉంది ఇలాంటి టైంలో దారుణ ఓటమిని చవి చూసే పరిస్థితిలో వైసీపీ ఉంటుందా లేదా అనేది అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆ పరిస్థితి అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశం లేదని చెప్పి అందరికీ తెలుసు కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతిపక్ష హోదా కోల్పోకుండా అంటే ఉన్న వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న ఎమ్మెల్యేలను ఆపేందుకు ఇక్కడే కంటిన్యూ చేసేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఒక రకంగా గతంతో పోల్చుకుంటే ఆ పూర్వ వైభవం లేదు కాబట్టి కనీసం ఉన్న నాయకులన్నీ కాపాడుకునేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ మాటలు ఉపయోగపడుతున్నాయా ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీని పవన్ కళ్యాణే కాపాడుతున్నారా ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కలిసినా సరే ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ అలాగే జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసినా సరే ఎన్ని స్థానాలు దక్కించుకుంటారు అంటే వాళ్ళు ము ముగ్గురు కలిసి మూడు యాభై నూట యాభై స్థానాలు దక్కించుకోగలుగుతారా ఎందుకంటే యాభై స్థానాలు దక్కించుకునే పరిస్థితుల్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ దగ్గర ఉన్న ఇరవై స్థానాలే వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళ సొంత రెండు తీసేస్తే కనుక ఇంక ఇరవై స్థానాలే మిగిలి ఇక జనసేనలో ఉన్నది ఒకటే స్థానం మహా అయితే ఎన్ని స్థానాలు పుంజుకుంటుంది ఒకవేళ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఇంకా భారతీయ జనతా పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి ఇలా అంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడేమన్నా వాళ్ళు ఏమన్నా దగ్గరలోకి వచ్చి ఓటమి పాలయ్యారు మ్యాజిక్ ఫిగర్ దగ్గరలో ఉండి ఓడిపోయారు అనుకుంటే ఓకే ఆ లెక్కలు కరెక్ట్ అవుతాయేమో మేబీ కానీ ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు కాకపోతే ఈ తరహా కథనాలు ప్రచారం చేయడం ద్వారా ఆ ఫిరాయింపుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అయోమయంలో పడేయడం అంటే అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీకి కలిసి వచ్చేలాగా కొన్ని ఆలోచనలు చేయడం ఇదంతా అది ఒక రాజకీయ స్ట్రాటజీగా ముందుకెళ్తుంది కానీ అంతకుమించి వీళ్ళు అనుకున్నట్టు ఈ కథనాల ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకునే డెసిషన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి ముందుకు వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన జరిగే జరగాల్సిన జంపింగ్లు ఆగిపోవు ఈ రాజకీయాల్లో మార్పు వచ్చేయదు అనేది ప్రస్తుతం రాజకీయ విశ్లేషణ అభిప్రాయం మరి చూద్దాం నిజంగా ఈ ప్లాన్ వర్కౌట్ అయితే ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీ ఏమన్నా పుంజుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంతే తప్ప సడన్గా అధికారంలోకి వచ్చేసి అంత అవకాశం ఉంటుందా లేదా ఆ దిశగా మరి అదే జరిగితే కనుక జగన్ గారు జగన్ ప్రభుత్వం అయితే చూస్తూ ఊరుకోదు వీళ్ళ ఆలోచనలు వెళ్ళకుంటే వీళ్ళ వ్యూహాలు వెళ్ళకుంటే వీళ్ళ స్ట్రాటజీలు వెళ్ళకుంటాయి ఆల్రెడీ ప్రతి దానికి ముందస్తుగానే రేపు ఏం జరగబోతుందా అనే దాని మీద ముందస్తుగానే ఒక నిర్ణయంతో రెడీగా ఉంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ పన్నెండో తారీఖును దీక్ష చేస్తారంటే పన్నెండో తారీఖు ఉదయం పేపర్లో ఒక ప్రకటన రిలీజ్ అవుతుంది రైతులు గిట్టుబాటు ధర ఎంత ఇస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని సో అలాంటప్పుడు ఇంకా దీక్ష చేసి ఉపయోగం ఉండదు సో అలాగే ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఆ
బోలెడన్ని విశేషాలను మిని టూ మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ